Tinignan ng ilang Chinese medical experts mula Wuhan ang COVID-19 facility sa PICC Forum sa Pasay. Swestyo nila mula sa tatlo ay gawing apat ang shift ng mga medical frontliner doon. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Atong pagpapaiksi nga ng uh, duty ng mga health workers ang ilan lamang sa mga suwestyon ng bumibisita ng uh, Chinese uh, medical uh, experts. At kanina naman atong ay uh, dumating na dito sa ating bansa ang mga medical supplies na inangkat ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Binisita ng Chinese medical experts ang COVID-19 facility sa PICC Forum na hawak ng PNP Health Service. Kabilang sa mga bumisita ay mga doktor at nurse na nagsilbi sa mga ospital sa Wuhan, China, ang epicenter ng COVID-19. Simple lang naman daw kung bakit nandito sila ngayong may COVID pandemic. To help Philippines is also help ourselves. DPWHNCR ang nanguna sa paggawa ng pasilidad na binisita ng Chinese team. Sila rin ang naghanda sa PICC Forum na may 294 bed capacity. Nakalaan ito sa COVID-19 patients na asymptomatic o mild ng sintomas. Ang sabi nila, very good ho itong nagawa natin dito sa PICC as compared ho dun sa experience nila sa Wuhan. As far as uh, the facility po is concerned, nas stable daw ho yung ginawa nating mga cubicles. Dahil sa China daw, ang separator nila, mga curtains lang. Lubharaw napakahirap ng pagsusuot ng PPE. Kaya ang payo ng mga medical expert mula sa China, mula sa tatlong shift, ay gawing apat na shift ang mga doktor at nurses na tatao dito sa PICC Quarantine Facility. Pag-aaralan daw ng DOH at PNP kung maaari ang suwestyo ng Chinese medical team. Instead of an eight-hour shift, Aralin natin kung kakayanin natin yung four uh, shifts in 24 hours. Yes, that's about six hours. hours. Ang magiging challenge kasi dyan, number one, yung pan natin, ano, personnel. And then second, yung nga PPEs. Now, with regards to PPEs, medyo kaya. No? So ang hanapin natin ngayon ng personnel. Ngayong hapon, dumating na sa bansa ang bahagi ng mga medical supplies na binili ng Pilipinas sa China. Kabilang sa mga sumalubong sa pagdating ng mga kargamento, sina Secretary Carlito Galvez, na Chief Implementer ng National Action Plan on COVID-19, pati na si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. We are proud to uh, charter a flight, a cargo flight, to help you know, air lift those uh, medical supplies to Manila. Sa medical experts at tulong sa PPE procurement, malaki ang pasasalamat ng bansa sa China. For any country for that matter, we should be helping our neighbors. Sa pagdating ng 12,000 kompletong PPE suit at equipment, kulang 100,000 na sa isang milyong binili ng gobyerno ang dumating na sa bansa. Ang sinabi nila, that is one, one of the best PPE that have, they ever ever had because uh, this is, this is ano, uh, level 4. Malamig at saka very soft. Yung iba kasi PPE, Mabigat, makate, mainit. Dadali natin sa ating mga frontliners dito sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Ato marami ang nagtatanong kung ano mangyayari pagkaraan nung uh, April 30 quarantine. Ang sinabi ni uh, Secretary Carlito Galvez, inaaral itong uh, mabuti ng IATF dahil uh, mahirap daw na mag-relax ang uh, Pilipinas at magaya tayo doon sa ibang bansa na nagkaroon naman ng resurgence o muling pagdami ng mga kaso ng COVID-19 cases. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, Ian Cruz.